சத்குரு எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு நேர்காணல்ல என்ன வந்து எல்லாரும் சத்குரு கூப்பிடாங்க நீங்க என்ன ஜக்கின்னு கூப்பிடுறீங்கன்னு அவர் கோவப்பட்டேன் அதனால நான் வந்து தப்பித்தவரி கூட சத்குருனே வாயில இருந்து வராது எங்க ஆசிரமத்துல உத்தராகண்ட்ல அது யாருமே நடக்க முடியாத இடத்துக்கு போயினா யாருமே நடக்க முடியாதுன்னு இப்ப நீ எப்படி போன சேனல்ல மட்டும் தொடர்ந்து ஜக்கிய பத்தி ப்ரமோட் போன்ற விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கல்ல இல்ல என்னன்னா டைம்ஸ் நமக்கு பர்மனண்டான ஒரு ஏரியா இருக்கு அது உள்ள அந்த லேண்ட் நீங்க விற்கவே மாட்டேன் என்னானதை பாருன்றீங்க ஆளை வச்சு எல்லாமே நட்டுறது கிடையாது உங்க லேண்ட சுத்தி இருக்கு லேண்ட வாங்கிடுவாங்க உங்களுக்கு பாதையே கிடையாது லேண்ட் யார்கிட்ட போய் சண்டை போடுவீங்க என்றால் உண்மையிலே வந்து ஈஷா பர்மிஷன் வாங்கியிருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது ஒரே ஒரு சதுர அடிக்கு கூட உள்ளே கட்டுமானம் கட்ட பர்மிஷன் வாங்க உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அவர்கள் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு இல்லையா ஏன் மோடி அவர்கள் மீது தமிழகத்தின் ஆளுங்க எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் பல பேர் போயிருக்கிறாங்களே பல பேர் போயிருக்காங்க ஏன் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஜக்கிக்கு பத்மஸ்ரீ கொடுத்த உடனே முதல்ல வாழ்த்து சொன்ன ஸ்டாலின் ஒருக்கியம் <laughs> தன்னுடைய மனைவி ஜீவசமாதி அடைந்து விட்டார் அப்படின்ட்டு அவரோட புத்தகத்துல அவரே எழுதுறார் ஆனா அவங்க அப்பா வந்து என் பொண்ணை கொண்டுட்டாங்க கம்ப்ளைண்ட்ல கொடுக்குறாரு கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தில் புழங்கக்கூடிய அத்தனை பேரின் பினாமியாகவும் ஜக்கி வாசுதேவ் இன்று மாறிவிட்டார் நான் சொல்றது பிஜேபி தலைவர்கள் உட்பட விட்டிய விட்டிய ஹையஸ்ட் டெசிபல் சவுண்ட்ல வந்து ஸ்பீக்கரை வச்சு சத்த போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இதுக்கு பேர் சிவராத்திரி சிவனை வழிபடுறதுன்னு சொல்றவன் திருட்டு பயலா இல்லையா தமன்னாவையும் ரமந்தா சூ ரூத்து பிரபுவையும் வந்து கூப்பிட்டு நடனமாட சொல்லி அவர்கள் ஒழுங்காக நடனமாட விட்டால் உடலில் கை வைத்து தள்ளுகிற அளவுக்கு செல்வாக்கு படைத்த நீங்கள் ஏமா நீ அடுத்து வாங்க போற நடிக்க போற படத்துல வாங்குற ஒரு அட்வான்ஸ்ல நீ ஒரு கோயில ஏன் தத்துறது கூடாதுன்னு இதையே நீங்க சொல்ல ஆராய்ஞ்சு நான் புத்தர் போலவே ஒரு வரலாறு அவருக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நான் இந்நேரம் உங்களோட சில ஒரு சிறந்த ஜக்கி பக்தனால மாறி இருப்பேன் நானு ஜக்கி பக்தன் சொல்லவே இல்லை தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் யூடியூப் சேனலான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஆதன் தமிழின் கொடிப்பறக்குது நேர்காணல் பகுதியில் நம்ம இருந்திருக்கிறார் மூத்த ஊடகவியலாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க மகிழ்ச்சி தேர்தல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அரசியல் பரபரப்புக்கு வந்து அவ்வளவா இடம் இல்லை அப்படின்னா கூட சமூக ரீதியாக அரசியல் தளத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் அல்லது அரசியல் பின்புலத்தோடு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கவங்கலாம் கொஞ்சம் வீரியமோ செயல்படுறாங்க நான் யாரை பற்றி பேசுகிறேன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சத்குரு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய திரு ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு அப்படின்னு வந்து தமிழ்நாட்டில் முத முதல்ல ஆசையெல்லாம் படக்கூடாதுன்னு தான் சாமியார்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுன்னு சொன்னா சொல்கிறார் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிறாருன்னு பல பல பேரால் பின்பற்றப்பட்ட ஒரு நபர் ஆனால் அவர் ஒரு சமூக விரோதி அப்படின்னு சவுக்கில் ரெண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு கற்றையை நானும் வாசிச்சிருக்கேன் அப்படி வெளிப்படையாக அவரை பகிரங்கமாக மோசம் எழுதியிருந்தீங்க உண்மையிலேயே ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் மீது தனிப்பட்ட ரீதியில் சவுக்கு சங்கத்தில் கோபமா அவ்வளோ பெரிய ஆள் கூட எல்லாம் மோதல் அளவுக்குலாம் எனக்கு வந்து தனிப்பட்ட விரோதம்லாம் யார் கூட இருக்கிறதுலாம் இல்லைங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நான் கொஞ்சம் கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருந்தேன் நண்பர் கூட அறையில் தங்கியிருந்தேன் நான் அப்போ அவர் வந்து சங்கர் நீ போய் இந்த ஜக்கி இதில் போய் ட்ரைனிங் ஒரு வாரம் யோகா கேம்ப் வைக்கிறாங்க நீ போய் பார்த்தேன்னா உண்மையிலே உனக்கு மனதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு வந்து நான் ஒன்றை மாதிரி டிப்ரெஷனில் இருந்தப்போ எனக்கு அந்த யோகா ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன் போன உடனே அவர் வந்து என்கிட்ட ஐநூறுவா ஃபீஸ் கேட்பாங்க கட்டிடு அப்படின்னாரு நான் வந்து போகிறேன் எழுநூற்றம்பது ரூபா நாங்கள் ஃபீஸ் நான் கரெக்டாக அறநூறுவா எடுத்துகிட்டு போகிறேன் மேடம் என்கிட்ட அறநூறுவா தான் இருக்குது நான் அப்புறமா தரேன் நான் நீங்கள் இது கட்டிக்கிங்க இது அறநூறுவா வாங்கிட்டு எனக்கு என்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றம் எழுநூற்றம்பது ரூபாய் கம்மியாக ஒத்துக்க மாட்டோம் நாங்கள் அப்படின்னாங்க அப்புறம் ஏற்கனவே இருந்தால் டிப்ரெஷனில் இருக்கீங்க ஃபோன் பண்ணி என் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி திட்டுறேன் யோ நீ ஐ ஐநூறுபா என்ன இவனுக்கு எழுநூற்றம்பது ரூபா கேட்குறாங்க எனக்கு தேவையில்லை இது அப்படின்னு சங்கர் சொல்கிறது கேள்வி போய் அந்த போய் ஏடிஎம்மில் போய் பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு போய் கட்டுன்றாங்க சரின்னு கட்டுறேன் கட்டினோடனே வாங்கி ரசீதை பார்க்குறேன் அது வந்து என்கிட்ட நூற்றம்பது ரூபா கம்மியாக இருக்குன்றதுனால என்ன உள்ள உள்ள அவங்க எனக்கு கொடுத்த ரசீதில் பார்த்தீங்கன்னா டொனேஷன் எக்ஸம்டட் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி ஜி அப்படின்னு இருந்துச்சு டொனேஷன் இதை வந்து வருமான வரியிலேருந்து உங்களுக்கு விலக்கு
உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு கோடி ரூபா கொடுக்கணும்னு ஆசை நீங்கள் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான வரிச்சலுகை உண்டு ஆனால் இந்த ஒரு கோடி ரூபா நீங்கள் நன்கொடையாக கொடுக்குறீங்க விருப்பப்பட்டு இல்லைங்களா எனக்கு கட்டாயமாக ஃபீஸ் வாங்கிட்டு நீ என்ன வந்து நன்கொடைன்ட்டு நீ எப்படி எனக்கு ரசீது கொடுப்ப இது இப்போ அப்போல்லாம் ஜக்கி இவ்வளோ பெரிய ஆள் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எனக்கு என்ன ஆண்டு நினைவு இருக்கு அப்புறம் சரி அவர் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு போனேன் மொதல் அஞ்சு நாள் நல்ல யோகா சொல்லி தராங்க அதோட சந்தேகமே இல்லை டிப்ரெஷன் குறைஞ்சது அவங்க யோகா பண்ணேன் டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனை விட சொல்கிறேன் போக போக அது டிப்ரெஷன் குறைஞ்சதா இல்லையான்றது நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் அஞ்சு நாள் அந்த யோகா நல்லா இருந்துச்சு அதை வந்து வீட்டுக்கு போய் திருப்பி வந்து மறுநாள் செஞ்சுட்டு தான் அன்றைக்கி அன்றைக்கி என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை செஞ்சுட்டு தான் வரணும் ஒவ்வொரு யோகா செஷன் முடிஞ்ச உடனே அந்த யோகா செஷனை வந்து உங்களுக்கு யார் எப்படி பண்ணணும்னு எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் எடுக்கிறாங்க அந்த பெண்கள் வந்து மொட்டை அடிச்சுட்டு வெள்ளை அல்லது ஒரு சாம்பல் நேர காவி உடை உடுத்திருக்காங்க அந்த பொண்ணு வந்து கிளாஸ்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் யாருன்றது ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன் நான் வந்து சிடிஎஸ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன் காக்னிஷன் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸில் ப்ராஜெக்ட் லீட்ரு பொசிஷன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பிஎல் பொசிஷனாக பெரிய பொசிஷன் வேலை செஞ்சுருக்கேன் உலகத்தில் இந்த இந்த நாடுகளுக்கெலாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு சென்னையிலேயே இத்தனை கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மூணு வீடு இருக்குது ஆனால் அதிலெல்லாம் கிடைக்காது எனக்கு ஒரு நிம்மதி எனக்கு இங்கே வந்து சேர்ந்த பிறகு கிடச்சிது நான் வந்து முழு நேரம் துறவி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அப்போவே மனசுக்குள்ளே நீ லூஸாக இருந்தேன்னா நானும் அதுக்காக லூஸாக நான் வந்து யோகா கற்றுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யோகா மெடிடேஷன் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அஞ்சு நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு இதில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் எனக்கு இல்லை ஷார்ப்பாக போய்ட்டு இருக்கு ஆறாவது நாள் அந்த பொண்ணு அந்த சிடிஎஸ் இந்த வேலையை சென்ட் பண்ணேன்னு சொல்லிச்சு இல்லை அதுக்கு அவங்க போனோன்னு பேர் வந்து மாதாஜி இந்த ஜி அந்த ஜின்னு பேர்லாம் வேறு மாற்றிக்கிறானுங்க அப்புறம் அந்த லேடி என்கிட்ட பேசுனேன் லேடி வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பாருங்கள் இன்றைக்கி முடிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி உங்களுக்கு மதிய உணவு உண்டு அதை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இப்போ பேசுனாரில் ஒவ்வொரு யோகா கிளாஸ் ஒவ்வொரு நாள் யோகா முடிஞ்சோன்னே அந்த லேடி வந்து நமக்கு என்ன யோகா பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந்த யோகாவுக்கான முக்கியத்துவம் என்னன்றத இந்த ஆள் ஜக்கி பேசுவார் ஓகே சத்குருலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு நேர்காணலில் வந்து என்னை வந்து எல்லாரும் சத்குருன்னு கூப்பிட்றாங்க நீங்கள் என்ன ஜக்கின்னு கூப்பிட்றீங்கன்னு ஒரு கோவப்பட்டு நிறைய கேட்டிருந்தாரு கேட்டிருந்தாரு ஆனால் அதனால் நான் வந்து தப்பித்தவரி கூட சத்குருனே வாயிலேருந்து வராது அப்புறம் வந்து அந்த 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 சொல்லி கொடுத்த அந்த லேடி சொல்கிறாங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பேசியிருப்பீங்க இதில் பேசுனதுக்குல வந்து இந்த பல பேருக்கு வந்து ஜகி பேசுகிறது கேட்கும்போது ஒரு அதிர்வலைகள் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மனசில் வந்து ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கும் கூப்பிட்டோம்னா கை தூக்கானாங்க என்னை தவிர எல்லோரும் கை தூக்கிருக்காங்க சரி பரவாயில்ல எல்லோரும் கூட்டத்தோடு கை தூக்குறாங்கன்ட்டு நான் எதுவும் பேசலை அப்போ வந்து அந்த அம்மா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ நேரம் கேட்டீங்க இதெல்லாம் சீடியாக இங்கே விற்கிது இது நீங்கள் கேட்டது சத்குருவோட பெரிய ஒரு பெருங்கடல் போன்ற ஒரு அறிவோட ஒரு துளி தான் இது இது மாதிரி நிறைய கேசட்லாம் இருக்குது அதை வாங்கிக்கிங்க சத்குரு எழுதின புக்கு இருக்குது சத்குருவோட ஸ்பீச்சஸை புக்காக போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி என்னென்னு விற்கிறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் கூட ஒரு இஷ்யூ இல்லை இது எல்லா ஆன்மீக குரூம் பண்ணுறது சார் நார்மல் கமர்ஷியல் திங் இந்த பாருங்கள் இது ஒரு உருத்ராட்ச கொட்டை இந்த உருத்ராட்ச கோட்டை உங்களுக்கு இங்கேயும் கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு முகம் இருக்கிற உருத்ராட்ச கோட்டைக்கு ஒரு பவர் ரெண்டு முகம் இருக்கிற உருத்ராட்ச கோட்டைக்கு ஒரு பவர் அது வந்து ரொம்ப அரிதில் அரிதாக தான் வந்து கிடைக்கும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இழந்த கோட்டையை உருத்ராட்ச கோட்டை ஏமாத்திடுறாங்க ஆனால் நாங்கள் எங்கள் ஆசிரமத்தில் உத்தராகண்டில் சி அது யாருமே நடக்க முடியாத இடத்துக்கு போயினா யாருமே நடக்க முடியாதுன்னா இப்போ நீ எப்படி போனேன் இந்த கேள்வி எனக்கு அப்போவே வந்துச்சு யாருமே நடக்க முடியாத ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நாங்கள் இந்த உத்ராட்ச கோட்டையில் கொண்டு வந்திருக்கோம் இதில் ரெண்டு முகம் மூணு முகம் அப்படின்னு ரஜினி மூன்று முகம் பணம் பறையும் சொன்னாங்க இது ஓகே வேங்க எப்படி பார்த்தாலும் கொட்டைங்க நீங்கள் அதை வந்து உத்ராட்ச கொட்டைன்னு சொல்கிறதுக்கு ரெண்டு இழந்த கொட்டையும் ஒன்று ரெண்டு ஒன்றா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொட்டை மாதிரி தானே தெரியுது ஒன்று நீங்கள் புனிதப்படுத்துறதா அது புனிதமாயிடுமா அப்புறம் அந்த கொட்டையெல்லாம் விற்பனைக்கு இருக்குது அப்படின்னாங்க அப்புறம் ஒரு ஜக்கியோட பாதம் மாதிரி அது என்னென்னா ஏதோ பகவதி பாதம்னு சொன்னாங்க அது எவ்வளோடா வேலைன்னு கேட்டால் ஐம்பதாயிரம் நான் வந்து அது கேட்டுட்ட உடனே வந்து இவங்க சரி நீங்கள் இவ்வளோ நாள் யோகா சொல்லி கொடுத்தீங்க அஞ்சு நாள் சொல்லி கொடுத்தீங்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன புதுசாக இதை வாங்க அதை வாங்கிட்டுருங்க கட்டாயப்படுத்தலை அவங்க கட்டாயப்படுத்தலைங்க சரிங்க வாங்குறாங்க அது என்ன அவங்க வந்து ஒரு உத்ராட்ச கோட்டை வாங்கிக்கோன்னு சொன்னாங்க
ஒரு அவங்க ஆன்மீகத்தை சர்வீஸாக நினச்சி பண்ணலாம் சேவைன்னு வரும்போது டேக்ஸ்லாம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இல்லையா அது வந்து அரசாங்கம் முடிவு பண்ணணும் நான் அதுக்கான சட்ட விதிகள் எல்லாத்தையும் நான் படித்து பார்த்துட்டேன் அது வந்து சரியாக தவறான்றதை அரசாங்கம் முடிவு பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் கிளம்பி இதுக்கு நேராக அந்த வெள்ளிங்கிரி மலைக்கே போயிட்டேன் நான் அங்கே போனோடனே தான் வந்து பல உண்மைகள் அங்கே தெரியாது ஆசிரமத்தில் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் அங்கே தங்குறதா தான் தான் உள்ளே போக முடியும் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அங்கே பார்த்தா ஒரு பொண்ணு தான் மொட்டை அடிச்சுட்டு சுற்றுதுன்னு பார்த்தா இங்கே வந்து நூற்று கணக்கான பேர் மொட்டை அடிச்சுட்டு சுற்றுறானுங்க பெண்கள் எல்லாருமே பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாரும் அப்புறம் வந்து இந்த எயிட்டி ஜின்னு இந்த சலுகை வரி சலுகை இருக்குது அதில் நீங்கள் ட்ரஸ்ட் நடத்தினாலும் வாங்கிக்கலாம் நான் வந்து அனாதை பிள்ளைகளுக்காக ஏழை குழந்தைகளுக்காக நான் ஆசிரமம் நடத்துகிறேன் எனக்கு நன் கூட தர்றாங்க எனக்கும் எயிட்டி ஜி விலக்கு தந்தீங்க எனக்கு இன்னும் நிறைய பேர் பணம் கொடுப்பாங்க அப்போ நான் ஆசிரமத்தை நல்லா நடத்துவேன் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கும் எயிட்டி ஜி சலுகை உண்டு ஆனால் நீங்கள் ஒரு வேலை பண்ணக்கூடாது மத சம்பந்தமான எந்த அடையாளமும் அங்கே இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா மத சம்பந்தமான அடையாளங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது இந்த ரொம்ப டெக்னிக்கலாக எப்படி பண்ணுவார்னா லிங்க வழிபாடு என்பது வந்து திராவிடர்களோட ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே இருந்திருக்கு இயற்கை குழந்தை எப்படி பிறக்குது இதை அப்படியே வணங்க ஆரம்பி தொடங்கினாங்க இருந்திருக்கு லேசாக இந்த சார்வாதத்தோட ஆதிக்கம் சார் நான் சொல்கிறதெல்லாம் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்ப்பனர்களின் ஆதிக்கம் வந்து அதிகமான பிறகு சைவம் வைணவம் என்ற இரண்டு வழிபாட்டுகளுமே ரெண்டாக ஒன்றாகி இந்து மதம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு இல்லைங்களா ஸோ அங்கே உள்ளே வந்து இவர் வச்சுருக்கிறது ஒரு பேர் என்னென்னா தியான மண்டபம் அங்கே உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களோட கவலையெல்லாம் நீங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் போயிடுன்னு வேறு புள்ளுவானுங்க நான் உள்ளே போனேன் தண்ணி கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு அதில் மெர்க்குரியெலாம் வேறு போட்டு வச்சுருக்கானுங்களாம் சரிட்டு அது உள்ளே வந்து காலையெல்லாம் வச்சு பார்த்தேன் எல்லோரும் ஓரமாக உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பல வெளிநாட்டவர்கள் அதில் அடங்குவார் அப்புறம் போனேன் போயிட்டு வந்துலாம் வந்திருக்கிறாங்க நம்பாமலாம் வந்திருப்பாங்க இல்லை நடக்காமலாம் வந்துருப்பாங்க நான் நம்பலைங்க நான் முட்டாள்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன மாதிரி முட்டாளையும் நம்ப வைக்கிறது தானே ஆன்மீக மறக்க முடியும் ஓகே வெளிநாட்டிலேருந்து அவர் இங்கிலீஷ்லாம் என்ன விட நல்லா பேசுகிறான்றது அவர் புத்திசாலி நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து உள்ளே அந்த தியான லிங்கம் இதெல்லாம் வந்து உள்ளே வந்து பார்க்குறேன் வந்து பார்த்த உடனே இந்த ஆள் மூளை செலவை செய்கிறான்றது எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகி போச்சு நீங்கள் வருதுன்னா ஒரு கொஞ்சம் வீக்கான மனநிலையில் வந்து கிராமப்புறங்களை சொல்லுவாங்கல்ல டேய் ஓட்டனை மாட்டிக்குவான் சூ மந்திரகாலின்னு இந்த தலையில் படுக்க போட்டு பண்ணுவாங்கல்ல வடிவேல் நகைச்சுவில் கூட வந்திருக்கும் இது மாதிரி ஒரு வேலை இருந்தாலும் ஏதோ பண்ணுறாருன்ற சந்தேகம் எனக்கு வந்துச்சு அவரை நோக்கி தான் மக்கள் போகிறாங்க அவர் மூளை செலவு செய்ய வேண்டிய தேவையோ கட்டாயம் எங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்குது நீங்கள் அவர் அணுகுறீங்க அவரும் சிக்கலை போக்குறாரு அவருக்கு என்ன தேவை இருக்குது மூளை செலவு பண்ணுறது சரி அப்போது இவர் இத்தகைய வளர்ச்சியை எப்படி அடைந்தார்ன்றது ஆராய்ச்சிக்கு இவரோட பின்புலம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து இப்போ புத்தர் வந்து இன்றைக்கி வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்து மதம் இருக்கும் போதே புத்த மதம் இருந்தது எஸ் இல்லைங்களா ஓகே அன்னைக்கு வந்து அங்கே புத்தர் வந்து எப்படி வந்து புத்தர் வந்து புத்தராக மாறினான் அந்த சித்தார்த்தர் என்பவர் ஏன் புத்தரை மாறினாலும் போனார்னா அவர் வீட்டில் இருக்காரு மனைவிகளை பார்க்குறதுக்கு இந்த அரசு பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு வந்து இது எல்லாம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக தானே ஒருத்தன் போகிறோம் ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணமாக அப்படின்ட்டு அப்படியே நடந்து போகிறாரு மக்களோட கஷ்டங்களை பார்க்குறாரு நடந்து நடந்து போயிட்டு இருக்காரு ஒரு இடத்துல ஒரு போதி மரத்தில் அவர் அமர்ந்து தியானம் செய்யும் போது அவருக்கு ஞானம் வந்து விடுகிறது ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம்னு அப்போ தான் சொல்கிறாரு அது மாதிரி புத்தர் போன்ற ஒரு வரலாறு ஜக்கிக்கு ஏன் இருக்கக்கூடாது இதான் ஆறா இல்லையா தப்பு இல்லையே தப்பு இல்லை ஆ நான் ஆராய்ஞ்சு நான் புத்தர் போலவே ஒரு வரலாறு அவருக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் நான் இந்நேரம் உங்களோட சில ஒரு சிறந்த ஜக்கி பக்தனால் மாறி இருப்பேன் நான் ஜக்கி பக்தன்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லவே இல்லை நான் ஜக்கி பக்தரும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் விசாரிக்கிறேன் அதை சுற்றி போனீங்கன்னா பெரிய ஏக்கர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால் கரெக்டாக சொல்ல முடியல ஒரு கிராமம் அளவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல யானைகளோட யானை மிதித்த மனிதர்களின் சாவுகள் கடந்த மூன்று நான்கு ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்றது வந்து நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டு தான் போனேன் போறேன் ஜெயலலிதா ஆட்சி வந்துருச்சு நான் இப்போ போறேன் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸ் சுற்றி போட்டிருக்காங்க அது பயிர் பண்றவங்க இன்றும் கிராமத்தில் போடுறாங்க அதாவது என்னென்ன அந்த காட்டு பன்றி வந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிழங்கு திங்காது மொத்தத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டு போயிடும் அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸ் போடுறது வழக்கம் ஸோ அது இந்த ஆள் மாதிரி அங்கே உள்ள வந்து விவசாயம் ஏதாவது பண்றாரு கேட்டீங்க விவசாயம் பண்ணல உள்ள இருக்கிறது புறா அதெல்லாம் அதுக்கு பின்னாடி வருவோம் தாசர் மூலம் என்ன இருக்குன்ட்டு போறேன்
இது வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸில் இது தெரியாமல் யானை இதை வைக்குது வச்ச உடனே ஷாக் அடிக்கும்ல ஓகே அடித்த உடனே அதே வேகத்தில் யானை திரும்பது எதிர்க்க எந்த மனிதன் வரானோ அவனை மிதிச்சு போட்டு போயிடுது இதை வந்து அந்த ட்ரைபு என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் இதை சம்மந்தமாக எந்த வனத்துறை அதிகாரிகள்ட்டையும் பேசலை ஒரு அங்கே இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினர்கிட்ட பேசுகிறாங்க வந்த பிறகு ஆச்சுங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது போராட்ட வேண்டியதுன்னா மொத்தமே முப்பது பேர் இருக்கோம் நாங்கள் எங்கே போராட்டம் நடத்துறது அப்படின்னாங்க சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இது யானை வழித்தடன்றது அந்த பழங்குடியினத்தில் அஞ்சு ஒரு அஞ்சாறு குடும்பத்துக்கிட்ட பேசுனா எல்லாரும் உறுதி உறுதிப்படுத்திட்டாங்க அவங்க மலையோட அடிவாரத்தில் இருக்காங்க அந்த மலையில் இருந்தால் அந்த மலைகள் வந்து அப்படியே கனெக்ட் ஆகி போகுது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஸோ அந்த மலையிலேருந்து வேறு இடத்துலேருந்து யானைகள் வரும் வந்து அதுங்க பாட்டுக்கு இந்த கிராஸ் பண்ணி போகும் இப்போ இந்த ஜக்கி ஆசிரமம் இருக்குல்ல ஆசிரமம் இருந்த இடம் வெட்ட வெளியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே அந்த யானைகள் வரும் நடுவில் ஒரு ட்ரென்ச் இருக்கு அந்த ட்ரென்ச்சை தாண்டி அப்படியே போகும் போயிட்டு அந்த பக்கம் எங்கன்னா போயிட்டு திரும்பி வரும் கிட்டத்தட்ட ஜக்கியோட ஆசிரமம் இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் வீடுகளே இருந்தன சரி அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் சில பேர் வந்து இந்த பாக்கு தோப்பு இதெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டுருப்பாங்க அவங்களாம் என்ன தான் சத்தமே போட மாட்டாங்க சின்ன குடிச்ச வச்சுருப்பாங்க வந்து உரம் போட்டுட்டு விதைகளை போட்டுட்டு தண்ணியை பச்சுட்டு போயிடுவாங்க அவங்கள யானை வந்து ஒரு எதுவும் பண்ணுறதுக்கான அவசியமே இல்லையே ஸோ அப்போ தான் நான் விசாரிக்கும் போது இது ஜக்கின்றவர் மிக மிக ஒரு சாதாரணமான சாமியார் இவருக்கு உண்மையிலே யோகாக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து யோகாலாம் சொல்லிக் கொடுத்த குரு ஒருத்தர் இருக்கார் கர்நாடகாவில் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு திடீர்னு ஜக்கிய ஒரு நாள் எனக்கு ஞானம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிக்கிறார் வந்து இங்கே இந்த வெள்ளிங்கிரி மலையில் ஒரு இடத்த பிடிச்சிட்றாரு பிடிச்சிட்டு செட்டிங் பண்ணிவிட்டு இடத்த செட்டிங் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக பாப்புலர் ஆகுங்கிற கையில் பணம் இல்லை நன்கூட கொடுத்தா தானே இப்போது இவர் அருமொழி இருக்கார் அருமொழிக்கிட்ட வந்து ஒரு இது திடீர்னு இவருக்கு ஞானம் வந்துருச்சு இவர் எது சொன்னாலும் பழிக்குதுன்ட்டு ஊரில் நாலு பேர்கிட்ட சொல்லி நாலு யூடியூப் வீடியோவில் போட்டோன்னா பணம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வருமா கவுண்டர் பண்ணி ஒரு படத்தில் பிச்சை எடுக்கும் போது போவோம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி ஆகலாம் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி இவருக்கு வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் சாமியாராக இருக்கார் உலகம் தெரியணுமே அப்போ அவரோட தயானந்த சரஸ்வதின்னு நினைக்கிறேன் அவரோட பேர் எனக்கு சரியான நினைவில் மனசே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் அப்படின்றது தான் முதல் முதலில் ஒரு வார இதழில் ஆன்மீக தொடராக வந்து பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்ற ஒரு தொடர் ஓகே அது கரெக்டாக எந்த பீரியடுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இலக்கியத்துக்கான அந்தஸ்து குறைஞ்சி குறையுது இப்போ இது ஒரு தொடர்கத்தை இந்த வாரம் ஒருத்தர் புது எழுத்தாளர் தொடர்கத்தை போய் எழுதுறாருன்னு எப்போ சொல்லிட்டிங்கன்னா எவனும் வாங்க மாட்டான் ஸோ இது எழுதுது பரவலாக இது பேசப்படுது அவர் ரொம்ப எளிது எளிமையாக ஓஷோ சொல்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன கதைகளின் ஊடாக இந்த பாருங்கள் எப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவர் எதை சொல்கிறாருன்னா சிக்கலான சுச்சுவேஷன்லாம் சொல்லாமல் நம்ம அன்றாடம் சந்திக்கும் சுச்சுவேஷன் எளிய மனிதர்கள் தொடக்கூடிய எளிய மனிதர்கள் தொடக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் யார் சார் யாருக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக அந்த பீரியடில் அது சாஃப்ட்வேரில் ரொம்ப இருக்கவனுக்கு ப்ரெஷராக இருக்கும் இதை நீங்கள் படிங்க அடுத்து பணக்காரன் இன்கம் டேக்ஸ் வந்துருமா இது வந்துருமான்றது அவனுக்கு வந்து இதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த தொடர் சென்சேஷன் ஷிட்டு ஓகே புக் ஃபேரில் வித்து தீந்துச்சு அந்த புக்கு திருப்பி திருப்பி அடிஷன் போட்டாங்க அப்போ தான் வந்து குமுதத்தில் நித்தியானந்தா வச்சு ஒரு தொடர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க கதவை திற காற்று வரட்டும்னு நினைக்கிறேன் வந்த உடனே சரி இப்போ விகடன் இவங்க ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டாங்க ஒரு தொடர் அப்போ அவனுக்கு ரிப்போ குமுதத்துக்கு போட்டி அவன் ஆரம்பிக்கணும்ல அப்படி வந்தது தான் அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுன்ற இவரோட தொடர் இந்த ஆளுக்கு ஆக்சுவலி எழுதவே தெரியாது ஸோ இது மாதிரி ஒரு அழகான கோஸ்ட் ரைட்டரை பிடிச்சிக்கிறார் பட்டு நான் யோகா கிளாஸ் அட்டன் பண்ண எல்லாருமே வந்து அத்தனை பேர் சொன்னது நானும் சொல்கிறேன் யோகா குட் யோகா ஒன்று சொல்லித்தராங்க யோகா நல்லா சொல்லித்தராங்க நல்ல ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் யோகா அவங்க சொல்லித்தராங்க யோகான்றது என்னதுங்க உடல் பயிற்சி தானேங்க வேகமாக செய்கிறது மொழமாக செய்கிறோம் அவ்வளோ தானேங்க என்ன யோகானா என்ன வான்டை வந்து குதிச்சு வந்ததா ஸோ அது பண்ணும்போது மனசு ரிலாக்ஸ் ஆச்சு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இதில் சில பேர் மெடிடேட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வெளியில் வந்து நம்மளை கிட்டத்தட்ட ஒரு உங்கள் மனசை ஒரு சின்ன வயசில் நடந்த ஒரு விஷயம் அழுதிட்டு அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்க இந்த விஷயம் உங்களுக்கு வெளியில் வந்துருச்சுன்னா எவ்வளோ லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதை வெளியில் கொண்டு வரவர் எதிர்க்க உட்காந்து நம்மளை தியானம் பண்ண சொ பண்ண சொன்னவர் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் பலவீன மனமான மனிதராக இருந்தால் இவர் தான் நமக்கு கடவுளை காண்பித்து கொடுத்த குருன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இயல்பான மனிதர்களுக்கு வரும் இதுதானே மன ஓசியன்றதெல்லாம் எஸ் அதனால தானே உலகத்தில் தொடர்ந்து சாமியார்கள் உருவாகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து இவர் ஓரளவுக்கு வந்து விகடன் வந்து போட்டிக்கு தொடர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிடுறாங்க பண்ண உடனே தான் இவர் தொடங்குற தொடர் தான் அத்தனைக்கும்
இல்லைங்களா மீதி எல்லாமே ஆசை தான் நம்ம வச்சிருக்கிற செல்ஃபோனு வாட்சு செருப்பு எல்லாமே ஆசை தான் ஆனால் இதை விடுறதுக்கு யாருக்காவது மனசு வருமா வராது அப்போ இருந்தாலும் புது கான்செப்டை கொண்டு வர்றார் அத்தனைக்கும் ஆசைப்போடு உனக்கு இப்போ நீ பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ் த்ரீ வச்சிருக்க நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகிற அடுத்த வண்டியை வாங்கணும்னு ஆசைப்படணும்னு ஆசைப்படுன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு இது எவ்வளோ வசதியான ஆன்மீகமாக இருக்கு நல்ல ஆன்மீகமாக இருக்கு நல்ல ஆன்மீகமாக இருக்கு இல்லைங்களா ஹம்மர் கார் வச்சிருக்காரு புல்லட் ஓட்டுறாரு ஓட்டுறாரு எல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஆளுக்கு இது எளிதாக இருக்குது கரெக்டாக இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த அத்தனைக்கும் ஆசைப்படும் தொடரும் வருது வந்த உடனே இவரோட புகழ் ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது தொடர படிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஆன்மீக தொடருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய தொடர் இவர் வந்தோம் அவரோட இந்த ஆள் நல்லா பேசுகிறாரு அவர் கூட நீ எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படாதுன்றதுல கூடலாம் வந்து ஆன்மீகத்தில் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் துறக்கணுன்றதெல்லாம் கதையாக சொல்கிறார் ஆனால் இந்த ஆள் இன்னும் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுன்னு சொல்லிட்டு ஆன்மீகம் சொல்லி தராரு இது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கேன் நினச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் இவருக்கு அரசியல்வாதிகளோட தொடர்பு ஏற்படுது ஆசிரமத்து கூட்டம் வர ஆரம்பிக்குது கூட்டம் வந்துச்சா நன்கூட வரும் நன்கூட வந்தோன்னே இவருக்கு முதல் முதல் ஏற்பட்ட தொடர்பு யார் இதுன்னா அமைச்சர் கனவில் இன்று இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு கே என் நேரு அந்த ஆசிரமத்துக்கு நான் போனேன்னு சொன்னேன் பெரிய ஏரியா ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கு கீழே இன்னும் இந்த கிராமத்தில் புரியாதமாக சில பேர் இருப்பாங்க தெரியுமா நான் ஏன் நிலத்தை விற்க மாட்டேன் அதுவும் இது காடுன்னு நாங்கள் நினைக்கிற நிலம் இந்த காடுன்னு சொல்லிட்டு நீ வாங்கின நிலத்தில் என்னத்தை கட்டுற பில்டிங் கட்டுற அந்த ஆசிரமத்து உள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன்ல இப்போ நீங்கள் மாதம் மாதம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பணம் அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முப்பத்தஞ்சாயிரம் இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய் ஆக்கியிருப்பாங்க அதை இந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் ஆக்கிட்டு நீங்கள் மாதம் மாதம் ஒரு சேட்டன் அமௌண்ட் கட்டிட்டு போனீங்கன்னா பதினைந்து வருடங்கள் கடித்து உங்களுக்கு அங்கே ஒரு ரூம் சொந்தம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் வச்சு உள்ள பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹெலிகாப்டர் வந்து இறங்குறதுக்கு ஹெலிபேட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த எல்லா விஷயங்களுமே அரசு அனுமதி பெற்று எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நாங்கள் வச்சிருக்கோம் எந்த ஃபோர்ஜரியும் பண்ணல முடிஞ்ச அங்கே மேலே வழக்க போடுங்க அப்படின்னு தைரியமாக சொல்றாரு இதுல ஏதாச்சும் ஒன்று தவறாக நிரூபிக்க முடியுமா நான் சொல்றேன் நான் வரேன் அதுக்கப்புறம் போய் அந்த யானைகளோட தொந்தரவு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கவங்கிட்ட விசாரிக்கிறேன் அங்கே இருக்கவங்களும் சில பேர் அந்த பீரியட்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு லேண்டை நான் விற்க மாட்டேன்னு புடிவாதமாக சில பேர் இருக்காங்க ஓகே அவங்ககிட்ட போய் ஏன் இங்கே லேண்டை ஏங்க விற்க மாட்டேங்கன்னு சொல்கிறோன்னே சார் இது ஃபாரஸ்ட்டு நீங்கள் இதில் விவசாயமே பண்ண வேணாம் விவசாயம் பண்ணலனால மழை வெஞ்சு புல் இல்லை ஏதாவது முளைச்சிக்கும் ஆமாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல கான்கிரீட் கட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த ஆள் வந்து அப்போ பெரிய பெரிய கற்களெல்லாம் கொண்டு வந்து சிலைகளை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க உள்ள ஒரு பக்கம் வந்து சிற்பத்துக்கான வேலை ஒரு ஆதி ஒரு சிலை இருக்கேன் அந்த ஆதி ஒரு சிலை இருக்கு அதெல்லாம் அந்த ஒரு பக்கம் சிற்ப வேலை நடந்துட்டு இருக்கும் ஒரு பக்கம் கட்டணம் இப்போ சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் வந்தால் தங்கிக்கலான்னு இன்னொன்று சொல்கிறேன் வெளிப்படையாக டைம்ஸ் குரூப் இருக்குல்ல எவ்வளோ பெரிய குரூப்பு டைம்ஸ் நோ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா குரூப் எத்தனை ஒரு ஆண்டு கால குரூப்பு அந்த சேனலில் மட்டும் தொடர்ந்து ஜக்கியை பற்றி ப்ரமோட் பண்ணுற விஷயங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்த்திங்கல்ல இதெல்லாம் என்னென்னா டைம்ஸ் குரூப்புக்கு பர்மனண்ட்டான ஒரு ஏரியா இருக்குது அது உள்ள ஓகே டைம்ஸ் குரூப்புக்கு நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா நுழைஞ்ச உடனே செல்ஃபோன் வில்ஃபோன் எல்லாம் பிடிங்க வச்சுருவாங்க நீங்கள் உள்ளே போய் எதுவும் எடுக்க முடியாது எதுக்கு சும்மா சுற்றி பார்த்துட்டு வரதுக்கு உள்ளே போனோன்னா நீங்கள் போய் வீடியோகிராஃபெலாம் பண்ணுறதுக்கு அனுமதி இல்லை அந்த செல்ஃபோன்லாம் பிடி வச்சு எல்லாத்தையும் பிடிங்க வச்சுருவாங்க ஓகே நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே நான் சொல்கிறது அப்போ போய் பார்க்குறேன் அங்கே வந்து அங்கே போகும்போது அந்த அது அந்த அந்த பகுதி வந்து எந்த வனப்பகுதிக்குள்ளேயும் நீங்கள் போனீங்கனாலும் அந்த சாலைக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு பக்கம் பள்ளம் வெட்டி வச்சுருப்பாங்க அது வனப்பகுதின்றதுக்கான இண்டிகேஷன் எதுக்கு அந்த பள்ளத்தை வந்து நம்ம ஆட்களை போட்டு வெ வெட்டுறாங்கன்னா காட்டு விலங்குகள் அந்த சா குறுக்க வந்துடக்கூடாது இங்கே எந்த விலங்கு வேணாலும் எடுத்துங்க சின்னூண்டு பள்ளம் இவ்வளோ பெரிய பள்ளம் போதும் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே ஏதோ பள்ளம் பள்ளம்னு சொல்லி விலை யோசிக்கும் அப்போ வாகனம் வந்துச்சுன்னா வேகமாக வந்து மோதாது இல்லை மனிதர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இது நான் போனப்போ அந்த ட்ரென்சஸ் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு தட்டியாக லேண்டை விற்க மாட்டேன்னு வந்து சண்டை போட்டவங்க எல்லாருமே லேண்டை கடைசியில் விற்றுட்டாங்க எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கிட்டா அப்புறம் எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு அங்கே ஒரு லேண்ட் இருக்கு அந்த லேண்டு நீங்கள் விற்கவே மாட்டேன் உன்னால் என்னானதை பாருன்றி ஆளை வச்சு இல்லாமல் ஏற்றது கிடையாது ஓகே உங்கள் லேண்டை சுற்றி இருக்க லேண்டை வாங்கிடுவாங்க உங்களுக்கு பாதையே கிடையாது லேண்டு யார்கிட்ட போய் சண்டை போடுவீங்க
தமிழ்நாடு அரசு இருந்த பீரியடில் நக்கீரன் காமராஜோடு மறைந்த முதல் திரு கருணாநிதி அவர்கள் தினந்தோறும் பேசுவார் ஏன்னா அவரால் யார்ட்டையுமே பேச முடியல ஏன்னா குடும்பமே அஞ்சால் பிரிஞ்சு கிடக்கு மாறன் பிரதர்ஸ் ஒரு பக்கம் அழகிரி ஒரு பக்கம் முடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி ஸ்டாலின் வீட்டில் பேசுறது இல்லை கனிமொழி அப்போ சிக்கலில் இருக்காங்க டூ ஜி சிக்கலில் இருந்துட்டுருக்காங்க யார்ட்ட பேசுவார் தினந்தோறும் ஃபோனில் பேசுவார் ஃபோனில் பேசும்போது தான் நக்கீரன் காமராஜோட இன்ஃப்ளூயன்ஸால் அங்கே வனப்பகுதிக்குன்னு ஒரு செக் போஸ்ட் இருந்துச்சு செக் போஸ்ட்னா பெரிய இந்த செக் போஸ்ட்லாம் கிடையாது ஒரு சவுக்கு கட்டை குறுக்க போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா கட்டிட்டு போயிடணும் இவ்வளோ தான் அந்த டோல் அமௌண்ட்டு அஞ்சு ரூபா வெறும் அஞ்சு ரூபா அது என்னென்னா வனப்பகுதி அப்படின்றது உங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்கா இல்லைன்னா எந்த காலத்துலேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணது ரிவீஸ் ஆகாமல் இருக்கலாம் அது பிடிப்பாங்க அந்த மலைக்கு போகிற வழியில் இடது பக்கமே வந்து அந்த ஏரியா ஒட்டு மொத்த படங்குடி இனத்துக்கு சொந்தமான மலை கோவில் ஒன்று இருக்குது ஓகே ஓகேங்களா நான் போகிறேன் நான் போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பில்டிங்ஸ்லாம் பெரும்பாலான பில்டிங்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இதெல்லாம் கட்டியாச்சு இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வர்றேன் இதுக்கெல்லாம் ஏன் ஒரு உரிய அனுமதி பெற்று கட்டியிருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இந்த மலை பகுதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது வனத்துறைக்கு சொந்தமான நிலமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வனப்பகுதி அப்படின்னாலே தமிழ்நாட்டு அரசை பொறுத்த வரைக்கும் ஹக்கான ஒரு கமிட்டி இருக்கு ஹில் ஏரியா கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி இதில் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கும் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் பிடபிள்யூ இருக்கும் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இவங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க இதில் நீங்கள் பன்னெண்டு அதிகாரிகள் இருப்பாங்க இந்த பன்னெண்டு அதிகாரியும் இந்த ப்ராஜெக்டால் யானைகளுக்கோ உயிரினத்துக்கோ எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாதுன்னு இந்த பன்னெண்டு அதிகாரியும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் இதுக்காக தான் இவ்வளோ டஃப்பான ஒரு கமிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ரீசனு ஒரு நீங்கள் பத்து பேருக்கு லஞ்சம் கொடுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பேர் லஞ்சம் வாங்காமல் இருப்பான்ல அவன் இந்த ப்ராஜெக்ட் சைன் பண்ண மாட்டான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் தேவை தராது அதுக்கப்புறமா தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தின் மூலமாக வந்து இந்த ஆள் உண்மை இங்கே கேட்டீங்கல்ல இந்த ஆள் உண்மையிலே வந்து ஈஷா பர்மிஷன் வாங்கியிருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது ஒரே ஒரு சதுர அடிக்கு கூட உள்ளே கட்டுமானம் கட்ட பர்மிஷன் வாங்குறேன் எப்படி சார் ஒரு சதுர அடி கூட வாங்காமலா இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இந்தியாவின் பிரதமர் நரேந்திரிட்டு சொல்கிறேன் இந்த ஆவணங்கள் என்னுடைய என்னுடைய இணையதளத்தில் இன்னும் இருக்கு நான் தான் முதல்ல ஜக்கியை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது நான் வெறுமனை அனுமதி இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க கேக்குற மாதிரி எல்லாரும் கேட்பாங்கல்ல சார் பிரதமர் மோடி வந்துட்டு போறாரு சார் மோடி வருவாருங்க மோடி வருவாருங்க மோடி ஆயிரம் விஷயத்துக்கு வருவாருங்க மோடி கூட இருக்கக்கூடிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் மீதே கொலை குற்றச்சாட்டு இல்லையா ஏன் மோடி அவர்கள் மீது மூவாயிரம் இஸ்லாமியர்கள் கொண்டு அழித்தார் என்று கொலை குற்றச்சாட்டு இல்லையா மோடியே வர்றாருனா மோடி வருகிறார் என்பதால் ஒரு ஒரு உத்தமராக விட மாட்டார் தமிழகத்தின் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் பல பேர் போயிருக்கிறாங்களே பல பேர் போயிருக்காங்க ஏன் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஜக்கிக்கு பத்மஸ்ரீ கொடுத்த உடனே முதல்ல வாழ்த்து சொன்னவருங்க ஸ்டாலின்ங்க அரசியல்வாதிகள்லாம் போறாங்கன்னா அதுக்கான காரணம் சொல்றேன் இவர்களோட கருப்பு பணத்தை இந்த பதிக்க வச்சிட்டு இருக்காரு அதைத்தான் காரணம் சொல்ல நீங்க இப்ப கேட்டீங்கல்ல அரசியல்வாதிகளின் கருப்பு பணத்தை அரசியல்வாதிகளின் கருப்பு பணத்தை நீங்க சொன்னீங்க இல்ல மோடி வந்துட்டு போனாரு மோடியே வந்துட்டு போனாருன்ட்டு அவர்கிட்ட பணம் கொடுத்துருந்தா அவர் ஆசிரமத்தை எந்த இன்கம் டாக்ஸ் சர்ச் பண்ணுவாங்க பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா அதுதான் அவரோட முதல் படி வளர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி அந்த செக் போஸ்ட் ரத்து பண்றாங்கல்ல ஒரு அரசாணை வெளியிட்டாங்க அந்த அரசாணை நகர்லாம் கிட்ட இருந்துச்சு தேடி பார்க்கணும் அந்த செக் போஸ்ட் முதல் முதல் ரத்து செய்யப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று திமுக ஆட்சி காலத்தில் கடுமையான மின்வெட்டு நிலவு இது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நகரத்தில் வந்து ரெண்டு அல்லது மூணு மணி நேரம் கிராமப்புறங்களில் மூணு மணி நேரம் கரண்டே வரும் எப்போ வரும் தெரியாது எப்போ வரும்னே தெரியாது அப்போ ஜக்கியோட ஆசிரமத்துக்குன்னு டெடிக்கேட்டட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பிளான்ட் இருந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு நீர் மூலமாக மின் உற்பத்தி நடக்கும் இல்லையா அவரோட ஆசிரமத்துக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு கரண்ட் வந்து தடை இல்லாமல் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு அது அப்போது கொடுக்கப்பட்டது ஏன் அவருக்கு இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அதாங்க எல்லாரும் வந்து அத்தனை பேரோட கருப்பு பணத்தையும் இப்போ நான் என்னுடைய சவுக்க இணையதளத்தில் சேகர் ரெட்டி டைரிஸ் பற்றி போட்டிருந்தேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன் சேகர் ரெட்டி இந்த அமைப்பு கைது செய்யவில்லை சேகர் ரெட்டி டைரி லஞ்சம் கொடுத்த பட்டியலில் உச்ச நீதிமன்றத்தோட பேர் இருக்குங்க யாருன்னு போடாமல் ஒன்பது கோடி ரூபான் போட்டு எஸ்சி ஸ்பெஷல் டெல்லின்ட்டு இருக்குங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சரோட பேர் இருக்குங்க சீஃப் செக்ரட்டரி பேர் இருக்குங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸில் பியூன் பேர் இருக்குங்க ஒரு ஒட்டு மொத்தம் இது வந்து ஒரு ஒரு ஆண்டு காலத்துக்கான சீஸ் பண்ணப்பட்ட டைரி சேகர் ரெட்டி அவர்களே வந்து நான் வாரந்தோறும் நூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு சேகர் ரெட்டி வீட்டில் சேர்ச்சு நடந்துச்சு இந்த டைரி
அப்புறம் அந்த அந்த ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட் ஆணையை ரத்து செஞ்சது அது எடுத்தது மூணாவது வழக்குன்ட்டு நினைக்கிறேன் நான்காவது ஒரு வழக்கு உள்ள குருக்குலன்னு ஒரு ஸ்கூலில் நடத்திட்டு இருக்காரு பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் நீங்கள் நாங்கள்லாம் படிச்சுட்டு தான் வரோம் ரொம்ப சின்ன வயசில் படித்தவங்க டவுசலோட கிராமத்தில் விளாண்டு உறிஞ்சு கிரிஞ்சிட்டு வருவாங்க நமக்கு எல்லாருக்குமே அடிப்படையாக சொல்லிக் கொடுக்க கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கில எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்களை வந்து முதல்ல சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க இந்த திருக்குறள் லொட்டுலோஸ்க்கு எல்லாம் அப்புறம் தான் அடிப்படையாக சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க சொல்லிக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நாம் இலக்கியம் படிக்கிறோம் அறிவியல் படிக்கிறோம் கணிதம் படிக்கிறோம் சமூக அறிவியல் சமூக அறிவியல் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா நம்மளோட படிப்படியாக நம்மளோட அறிவை இதுக்கும் விரிவாக்கிக்கிட்டே வர்றாங்க இது எதுவுமே படிக்காமல் வெறும் வேதத்தை மட்டுமே படிச்சுட்டு ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஒரு ஐம்பது குழந்தைங்க நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் என்ன ஆகும் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியுமா அந்த குழந்தைகளால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டமே இருக்கு ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி ஆங்கிலோ இண்டியன் மெத்தடுன்னு ஒன்று இருக்குது இது போக மெட்ரிகுலேஷன் இன்னும் ஒன் மோர் சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஐந்து சிஸ்டத்தை தவிர நீங்கள் அனுமதி பெறாமல் எந்த பள்ளி நடத்த முடியாது இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐம்பது பிள்ளைங்களை வச்சு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஒரு சிலபஸ்னு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்கூலில் தட்டி சொந்த இந்த பில்டிங் ஸ்கீல் சீல் வச்சு போகுது அதிகாரம் இருக்குது அதுக்கு தானே எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது அதுவும் பள்ளி கல்வித்துறைன்னு தனியாக ஒன்று இருக்குது இந்த எந்த சிஸ்ட சிலபஸ்லேயுமே சேராமல் இவர் வந்து ஒரு பள்ளியை நடத்திட்டு இருக்கார் அந்த பிள்ளைகளை யாரையும் நேராக பார்க்கல பட் அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லித்தரோன்றது இவங்க வெப்சைட்லேயே போய் அட்வை இதாக போட்டிருக்காங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக போட்டிருக்காங்க அதில் குழந்தைகளை போய் சேர்க்கலாம் குழந்தைகளை யார் வேணால் சேர்க்கலாம் நீங்களும் சேர்க்கலாம் அதுக்கு எதுக்கு இந்த மொட்டை போட்டு குடுமையோடு உங்கள் பையனை வந்து காலையில் அரிசி கஞ்சி மட்டும் குடிச்சு வச்சு உங்கள் பிள்ளைய வந்து வளர்க்குறதுக்கு அவர்கள் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சார்ஜ் பண்ணது ஒன்றரை லட்ச ரூபா இங்கேயும் போய் சேர்க்குறாங்க இப்பயும் போய் சேர்க்கலாம் இப்பயும் போய் சேர்க்குறாங்க இந்த நான்கு பொது வழக்கு பொது நல வழக்குகளில் ஒன்றே ஒன்றை தவிர நான்கு வழக்குகளும் இன்னும் நிலுவையில் இருக்கின்றன இல்லை எனக்கு என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குன்னா நீங்கள் சொல்லக்கூடியதில் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி நடிகர் நடிகைகள் இவங்க எல்லாருமே சிவராத்திரி அப்புறம் காவிரியை மீட் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வந்துடுறேன் அதுக்கு ஒன்று முடிச்சிடுறேன் இதெல்லாம் போய் பார்த்த பிறகு நான் சும்மா இல்லை ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒருத்தன் பொருளை வாங்குறான் அந்த பொருளுக்கு வாங்கின ரசீதை கொடுக்காம நன்கொடன் கொடுத்தா இது ஃப்ராடுத்தனமாக இல்லையா ஸோ வந்து ஜக்கி வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ராடுத்தனம்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இவர் பண்ணுற ஃப்ராடுத்தனம் இவ்வளோ ஃப்ராடுத்தனத்தில் கருப்பு பணம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும்ல இந்த கருப்பு பணத்தை பூரா இவர் வந்து பதிமூணு நிறுவனங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு இந்த கம்பெனியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இது அட்ரஸ் இது இதை போட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நானே என் பேரில் புகார் அளித்தேன் பதினஞ்சு நிறுவனங்கள் வச்சிருக்காரு எல்லாமே ரியல் எஸ்டேட்டு அதாவது என்னென்ன நிறுவனங்கள் நீங்கள் தொடர்த்தி தொடங்கி குயிக்கா லாபம் பார்க்க முடியுமோ ஏன்னா யாருமே வந்து நான் பொட்டி கடை தொடங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு ரிஜிஸ்டர் கம்பெனிஸ்ல பதிவு பண்ண மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு பேரு இப்போ நீங்களும் நானும் வந்து நீங்களும் மாச சம்பளம் வாங்குறவர் நானும் மாச சம்பளம் வாங்குறவர் வச்சுக்கோங்க நமக்கு இவ்வளோதான் பணம் வரும் அப்படின்றது தெரியும் உங்களுக்கோ எனக்கோ வந்து திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நூறு கோடி வரும் ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தம்பது கோடி வரும்னா இதை ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இந்த ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஒரு நிறுவனம் வேணுமா இல்லையா அது போன்ற திருட்டு பயல் தான் ஆயிரக்கணக்கான கோடி கருப்பு பணத்தை ஒழித்து வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திருட்டு பயல் தான் ஒரே நாள் குறுகிய காலத்தில் பத்து பன்னெண்டு கம்பெனி அவச ஆரம்பிக்க வேண்டிய தொடக்க அவசியமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் தொழில் செய்ய வேண்டும் புதுசாக ஒரு தொழில் தொடங்கினா என்ன பண்ணுவீங்க ஆரம்பிப்பீங்க அந்த பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஓடும் நல்லா இருக்குது நம்ம கூட இதோட அலைடு பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ணலாம் இப்படி தானே பண்ணுவீங்க ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் பதினஞ்சு கம்பெனி எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க என் பேர்லேயே கொடுத்தேன் புகார் புகார் நிலுவையில் இருக்குது உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் கூட அனுமதி வாங்கலை அப்படின்ட்டு தொடர்ந்த வழக்கு இன்னும் நிலுவையில் இருக்குது இவ்வளவும் இருந்த பிறகும் தானேங்க பிரதமர் வர்றாரு பிரதமர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அந்த வெள்ளிங்கிரி என்ன மலர்து ஆதியோகி ஆதியோகி அந்த செல்ல அந்த ஆதியோகி சிலையை அது பார்த்தோன்னா இந்த ஆள் மூஞ்சி மாதிரியே வேறு அந்த சிலையை செஞ்சு வச்சுருக்கான் அப்புறம் அந்த இன்னொன்று வந்து சொன்னாங்க நான் போய் என்னோடய இன்வெஸ்டிகேஷன் சமயத்தில் அந்த தியானலிங்க மண்டபம்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்கல்ல இந்த மண்டபம் வந்து யோகியே டிசைன் பண்ணுது உலகத்தில் இது போல் யாருமே ஒரு மண்டபம் டிசைன் பண்ணல அந்த மண்டபத்தில் உள்ளே போய் உட்காந்தோன்னா நமக்கு அமைதி கிடைக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ண இந்த மண்டபம்னு பார்த்தா இந்தியாவில் இதே போர் வேறு ஒரு கல்ட் அமைப்பு ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மண்டபத்தை கட்டியிருக்கார் சேம் டிசைனை இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்
நீ அப்புறம் நீ இன்னொன்று நீ ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு மகள் இறந்ததை வந்து தந்தைக்கு கூட சொல்லாமல் மறைக்கிறவன் நீ இன்னும் ஆன்மீகவாதின்னு கேட்குறேன் நான் உங்ககிட்ட இதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொடக்கத்தில் கே என் நேரு மற்றும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட தொடர்புனால ஏற்பட்ட வளர்ச்சி இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு நீ திமுகவில் இப்போ இந்த ஏரியாவில் ஒரு எம்பி இருக்கார் பக்கத்தில் ஒரு ஏடிஎம்கே எம்பி இருக்கார் இவங்க ரெண்டு பேரோட பணம் மட்டும் உங்ககிட்ட நீங்கள் கருப்பு பணம் நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரோட பினாமீன் வச்சுக்கோங்களேன் வருமான ஒருத்தரை எளிதாக அவங்களை வந்து சோதனை பண்ணிடுவாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நாற்பது எம்பிகளோட பினாமினா இந்த சோதனை அத்தனை எளிதாக நடந்துருமா கஷ்டம் தான் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தில் புழங்கக்கூடிய அத்தனை பேரின் பினாமியாகவும் ஜக்கி வாசுதேவ் இன்று மாறிவிட்டார் நான் சொல்கிறது பிஜேபி தலைவர்கள் உட்பட இங்கே கேட்டிங்களே சிவராத்திரி விழாலாம் இதை மாதிரி நடத்துகிறாங்கன்ட்டு அங்கே அந்த ஒரு இயற்கை சூழலில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஃபாரஸ்ட்டில் எங்கேயாவது பர்மிஷன் கர்மிஷன் கிடச்சி நீங்கள் போனீங்கன்னா நைட் நேரத்தில் சத்தம் போடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் ஆமாம் எதுக்கு வந்து பேட்ரி கார் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இன்னும் வந்து லயன்ஸ் சஃபாரிலாம் அங்கே இருக்குது இல்லைங்களா அப்படி இருக்கும்போது அந்த லயன்ஸ் சஃபாரி பேட்ரி கார் தான் இதாகும் சத்தம் போடாதீங்கன்னு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் சொல்லுவாங்க நம்மகிட்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு வனப்பகுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் விட்டிய விட்டிய ஹையஸ்ட் டெசிபல் சவுண்டில் வந்து ஸ்பீக்கரை வச்சு சத்தம் போட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இதுக்கு பேர் சிவராத்திரி சிவனை வழிபடுறதுன்னு சொல்கிறவன் திருட்டு பாயிலாக இல்லையா சொல்லுங்க ரொம்ப மோசமாக நீங்கள் ஒரு காயின் பண்ணுற எனக்கு இதில் வந்து துளி கூட எனக்கு கவலை இல்லைங்க என் மீது இது இது தொடர்பாக ஈஷா என்னோடய முகவரி தொலைபேசி எண் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது ஈஷா என் மீது இந்த நேர்காணலுக்காக வழக்கு தொடர்ந்தால் அதை சந்திக்க நான் தயாராக இருக்கேன் நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மையாக இல்லையான்றது விசாரணை நடக்கட்டும் இப்போ நான் பேட்டியில் பேசுனது எல்லாமே என்னோடய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமா சேனலுக்கும் இதுக்கும் பொறுப்பு கிடையாது நான் என்னோடய கருத்துக்கள் என் மேலே வழக்கு தொடுக்கிட்டுன்றேன் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம் கே கேட்டு என்கிட்ட வழக்கு தோங்க நான் சொன்ன குற்றச்சாட்டு உண்மையா இல்லையான்றது கோர்ட்டு விசாரிக்கணுமா இல்லையா அப்படியாவது விசாரணை நடக்கட்டும்ன்றேன் பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க இருந்தாலும் இப்போதைக்கு நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவர் முன்னெடுத்துருக்கிறாரு கோவில் அடிமை நிறுத்து அதாவது கோயில்கள் அரசாங்கத்தின் கையில் இருக்குது இதன் மூலமாக பல கோயில்கள் சரியாக நிர்மாணிக்கப்படாமல் இருக்குது தனியார் வசம் ஒப்படை எங்ககிட்ட கொடுத்துருங்க பக்தர்கள்ட்டே ஒப்படைங்க அப்படிங்கிறாங்க இது கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி பாஜகவினர் வலது சார சிந்தனையாக முன்னெடுத்த ஒரு கோரிக்கையாக இருக்குது இப்போ இவர் கை எடுக்கிறார் பின்னணியில் என்ன நினைக்கு நினைக்கிறீங்க பின்னணி இதில் வந்து கார்பரேட் நிறுவனங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தாங்க நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு வந்து இல்லை அவர் கூட்டில் உண்மையே இல்லையா கோயில்கள் சரி நிர்மாணிக்கப்படலன்னு அவர் சொல்கிறார் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கிறார் அது ஒரு நல்ல சரியான குற்றச்சாட்டுங்க இப்போ ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி தான் இந்த சிவராத்திரி விழா நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் கூட்டத்தை வந்து லைவ்ல எல்லாம் போட்டாங்க ஆமாம் அதை பார்க்கறதுக்கும் காசு வாங்க வந்தாலும் லைவ்ல எல்லாம் போட்டாங்க அதில் ஒரு சுமாராக எவ்வளோ வசூல் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன்னா டிக்கெட்டு மூணு லட்சம் வரைக்கும் போச்சு ஜக்கி பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கறது கோடி கணக்கில் வசூல் சுமாராக எத்தனை கோடி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சார் ஒரு பத்து கோடி இருக்கும் பத்து கோடி இருக்கும் சார் இந்த பத்து கோடியில் ஒரே ஒரு கோடி கொடுக்க சொல்லுங்க ஊர் எல்லையில் சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐம்பது சிலைகளை வந்து இந்த ஒரு கோடியை வச்சு புனரமைக்க முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் முடியும் சரி கொஞ்சம் ஒரு பெரிய கோயில் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பழமையான கோயில் இருக்குது மா மாமல்ல மாமல்ல மன்னர்கள் கட்டின ஒரு கோயில்னு எடுத்துக்கோங்க அந்த கோடியை சீரமைக்க ரெண்டு கோடி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோமே நீங்கள் இப்போ வசூல் பண்ணி இந்த ரெண்டு கோடியில் கொடுக்கலாமா கொடுக்கூடாதா உங்களை யாராவது தடுத்தார்களா இதுவரை நீங்கள் எங்காவது அனுமதி கட்டீர்களா அரசாங்கம் சரியா செய்யலன்றது நீங்க இது என்ன முயற்சி எடுத்திருக்கீங்கன்னு கேட்கிறேன் அல்மொழி அவங்ககிட்ட கேட்கறது நீங்க சொல்றது ரைட்டு நீங்க இங்க உட்காந்துட்டு நீங்க ஆயிரம் குறை சொல்லாங்க நாம் பட்டு அதை நிரூபிக்கணும் இல்லைங்களா ஒரு குற்றச்சாட்டு போல நீங்க என்ன முயற்சி எடுத்தீங்க நான் கேட்கறேங்க என்ன முயற்சி எடுத்தீங்க நீங்க சொல்றேன் இல்ல இப்ப நீங்க கோயில் இப்ப ஃபார் இது எக்ஸாம்பிள் அறநிலை சமயத்துறை கட்டுப்பாட்டு இல்லைன்னா மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் எடுத்துக்கலாங்க சரிங்களா அங்க பக்தர்களுக்கு கழிவிட வசதி சரியில்லை ஓகே ஓகேங்களா அங்கே வந்து தங்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு பக்கத்தில் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் வந்து விடுதிகள் வசதி போதுமானதாக இல்லை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இப்போவும் இருக்குது அது உண்மை தான் இந்த பத்து கோடியில் நாலு கோடி தான் இப்போ செலவு பண்ணியிருக்கோம் மீதி ஒரு கோடியில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை அற்புதமாக புனரமைக்கிறதுக்கு அந்த ஓவியங்களை எல்லாம் புதுப்பிக்கிறதுக்கு சிதிலம் அடைஞ்ச கோயில் உள்ள ஒட்டடை எப்படி படிஞ்சிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு ஒரு கோடியை ஏன் நீங்கள் எடுத்து கொடுக்கக்கூடாது என்ன முயற்சியை ஜக்கி வாசுதேவ
ஒதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய கோயில் தான் அந்த பூசாரிக்கு வந்து ஒருவேளை பூஜை பண்ணுறது கூட வந்து அவர் காசு இல்லாமல் இருக்காரு அந்த பூஜையை மட்டும் நீ வருஷம் வருஷம் நடத்துகிற ஏற்றுக்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு பூஜை எவ்வளோ செலவாகிடும் பத்தாயிரம் செலவாகுமா சந்தானத்தால் மாதம் பத்தாயிரம் செலவு பண்ண முடியுமா முடியாதா முடியுமா முடியாத வசதி வாய்ப்புக்கு முடியலாம் பத்தாயிரம் ரூபா முடியலாம்னே வச்சுக்கலாமே ஏன் அதை நீங்கள் செய்ய செய்ய சொல்லலை தமன்னாவையும் ரமந்தா சூ ரூத்து பிரபுவையும் வந்து கூப்பிட்டு நடனமாட சொல்லி அவர்கள் ஒழுங்காக நடனமாட விட்டால் உடலில் கை வைத்து தள்ளுகிற அளவுக்கு செல்வாக்கு படைத்த நீங்கள் இந்த சமந்தா ரூத் இருக்காங்கல்ல எப்படி ஒரு படத்துக்கு பத்து இருபது லட்சம் ரூபா குறைஞ்சது வாங்குவான்னு நினைக்கிறேன் ஷீஸ் டாப் ஹீரோயின் ஏமா நீ அடுத்து வாங்க போ நடிக்க போகிற படத்தில் வாங்குகிற ஒரு அட்வான்ஸில் நீ ஒரு கோயில் ஏன் தத்துறது கூடாதுன்னு இதையே நீங்கள் சொல்ல இப்போ கிராமப்புற பள்ளிகளில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அருள்மொழி நிறைய பேர் வந்து வளர்ந்த பிறகு அந்த பள்ளிக்கு போய் நல்லது அந்த பள்ளிக்கு போய் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சட்டத்தில் இதுக்கு இடம் இருக்கு ஹெச்ஆர்என்சியில் சட்டத்துக்கு இடம் இருக்கு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே தான் இருக்குது அந்த கோயிலுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் போனீங்கன்னா செருப்பு போகிறது இடம் இருக்காதுங்க இல்லைங்களா அதை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு இந்த இடம் பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் இருக்குது இப்போ குலதெய்வ கோயிலாம் கூட நம்மலாம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்பா அம்மா இது இது குலதெய்வ கோயிலில் குலதெய்வ கோயில்களை பற்றி ஜக்கி போன்ற அயோக்கியர்களுக்கு அக்கறை இல்லை அவர்களை விட்டு விடுங்க குலதெய்வ கோயிலில் அந்த கிராமத்து மக்கள் பார்த்துக்கலாம் அங்கே வந்தால் அங்கே ஐயரை கொண்டு போய் போட்டுட்டு நம்மளை உள்ள விட மாட்டேன்றோம் அதனால் குலதெய்வ கோயிலில் விட்டுருங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கோயில குலதெய்வம் கோயில் போன்ற கோயில்களை அங்க போய் ஆடு மாட்டெல்லாம் வெட்டுறாங்கல்ல வருஷத்துக்கு ஒரு வாடி கெடா வெட்ட போறேன் நேந்து விட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வெட்டுறாங்கல்ல அந்த கோயில் என்னன்னா அந்த வருஷம் சாமி கும்பிட்டு அந்த ஜனங்க போயிடும் இல்லைங்களா ஒத்துக்கிறீங்களா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒரு ஊர்ல அறுபது குடும்பம் இருக்குன்னா அறுபது குடும்பத்துல அஞ்சாறு குடும்பம் சேர்த்து செய்வாங்க இல்ல தனித்தனியா செய்வாங்க வருஷத்துல வந்து ஒரு ஏ ஒரு பத்து பன்னெண்டு கிடா விட்டு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கோயில் யாராவது போய் காசு போடுவாங்களா போட மாட்டாங்க அதுவும் எல்லைச்சாமி ஐயனார் போன்றதுனா போய் வந்து ஒரு எங்கே சாரம் கிடச்சா சாரம் இல்லைனா டாஸ்மாக் சாரக்கை வாங்கி வச்சு கடவுளை வெட்டி அதையும் என்னென்ன எடுத்து குடிச்சு போயிடுவோம் இவ்வளோதான் கடவுளுக்கு கிராம மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை நகரத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க தங்க வேல் சாத்துறாங்க அம்மனுக்கு காசு மாலை அணிவிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரர்கள் தொடர்ந்து வந்து கடவுளுக்காக செஞ்சு கொண்டே இருப்பாங்க அதோட நிர்வாகம் அரசாங்கத்துக்கு போச்சுன்னா ஒழுங்காக நடக்கும் இப்போ வந்து ஒரு தனிநபர் வந்து ஒரு கோயிலை இந்த கோயிலில் வந்து ஒரு நாளைக்கு உண்டியல் வருமானம் ஒரு லட்ச ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு தனிநபர் தனி நிர்வாகத்தின் கீழே இருக்குது அந்த நிர்வாகத்தோட முதலாளி அதுலேருந்து ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அடிச்சிடார் ஒரு நாளைக்கு உண்டியல் வசூலில் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தாங்க இன்றைக்கி வருமானன்னு சொல்கிறாரு இதை யார் கேட்குறது ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சீட்டிங் கேஸ்னு போட்டு எஃப்ஐஆர் நீங்கள் எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டு இருக்க முடியுமா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கோயில்கள் இருக்குன்றன இதுக்கு தான் அரசாங்கம் பெரும்பாலான முக்கிய கோயில்களை எடுத்து அந்த கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய சிலைகள் அந்த சொத்துலாம் வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கோ யாருக்கோ சொந்தமானதில்ல அந்த காலத்தில் சோழ பாண்டிய சேர மன்னர்கள் கட்டி விட்டு போன கோயில் அதை மக்கள் நிர்வகிக்கிறது தானே முறையாக இருக்க முடியும் இன்னைக்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பாண்டி மன்னர் கட்டினதுங்க பாண்டி மன்னருக்கு வாரிசு இல்லை அதனால் பக்கத்தில் இருக்கிற வந்து ஒரு பாண்டித்துறை ஐயங்கார்கிட்ட வந்து இதோட பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருங்கன்னு சொல்றது ஏற்றுக்க முடியுமா அன்னைக்குலாம் அந்த காலத்தில் இது கட்டினது அது அவங்களும் மக்கள் வரி பண்ணதுல தானே கோயில் கட்டியிருப்பாங்க இல்லை இப்போ தனியார்ட்ட கொடுத்துட்டா மட்டும் மக்கள் அனுமதிக்காமல் போயிட போறாங்களா என்ன இல்லை மக்கள் வந்து நான் அனுமதி நான் இப்போது இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தில் என்ன பிரச்சனைன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு போற இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் அடுத்ததுக்கு போங்க நீங்க தனியார்ல வந்து ஒரு டிவிஎஸ் குரூப் வேணு சீனிவாசன் மேல ஏன் வந்து சிலை தரப்பு திருட்டு வழக்கு வந்துச்சு சொல்லுங்க சார் அவர் ஸ்ரீரங்கம் கோயில் உட்பட்ட முக்கியமான சில கோயில்கள் அறங்காவலர்களாக இருக்கிறார் எஸ் இல்லைங்களா இப்பவும் தனியார்ல போர்டுல உங்களுக்கு கொஞ்சமும் செல்வாக்கு இருக்குல்ல ஹெச்ஆர்என்சி செக்ரட்டரி தான் எல்லா கோயிலையும் நேராக போய் பூஜை போடுறா நடத்தம் கிடையாது ஒவ்வொரு கோயிலும் முக்கியமானவர்கள் அரங்க அரங்காவலர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நிதியும் கொடுக்கலாம் ஏன் வேணு சீனிவாசன் மேல வந்து செல திருட்டு வழக்கு வந்துச்சு சொல்லுங்க அவர் ஏன் அவசரவசரமா போய் முன்ஜாமீன் வாங்கினாரு ஸோ யார் கேள்வி பண்ணாலும் பிழை நடக்கிறது பிழை நடக்கிறது வாய்ப்பு அரசாங்கம்னா கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குங்க இது மக்கள் கொண்டு அரசாங்கங்க கடவுளையே நம்ப மாட்டேன்னு சொன்ன சொல்லிட்டு இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தானுங்க இந்து சமய நிலையத்தோட சொத்துக்கள் பல ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த சொத்துக்கள் மீட்கப்பட்டன இன்னைக்கு இந்திய சம சமய அறநிலையத்துறை தானே இங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் கோவில் நிலங்களை மீட்க வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த இப்போ இந
என்னை எல்லாரும் அம்மானு கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அவர் டேலண்ட்டில் அவர் பெரியால் ஆகிட்டார் சதுரங்க வெட்ட மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க மாபலிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிற்பம் வந்து என்னோட முன்னோர்களோட சிற்பங்க தமிழ் மண்ணுக்கு சொந்தமானது கண்டிப்பா அப்ப இந்த கோவில் அடிமை நிறுத்து இந்த போன்ற அமைப்பு இந்த முழக்கங்கள்லாம் யாருக்கான எதற்கான முழக்கம் நீங்க நினைக்கிறீங்க எதற்கான முழக்கம்னா இந்த கோயில் முழுக்க வந்து தனியார் ஆன்மீகம் என்னைக்குமே விற்க அருள் மொழி ஆன்மீகன்றது ஏன்னா காலங்காலமா நம்ம வந்து பிரேமானந்த தொட்டு வந்து அந்த காலம் தொட்டு வந்து நம்ம ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகள் எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கார்கள் என்பதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னைக்கா இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு ஆன்மீகன்ற வியாபாரம் சிறந்த வியாபாரமா இருக்கும் இதில் தமிழகத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மடாதிபதிகள்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நித்தியானந்தவை வரட்டி அவர் ஒரு தனிநாடு அமைச்சுக்கிட்டு போயிட்டார் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது சங்கர மடம் சங்கர மடத்தில் கருப்பாக இருப்பவர்களை உள்ளே அனுமதிப்பது பொருத்தமாக இருக்காதுன்னு அவங்க வந்து ரொம்ப பாப்புலராக முடியாது ஏன்னா அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருக்காங்க இதர கோவில்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ பழனியில் வந்து இந்த முருகனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துவாங்களே சூரசம்காரம் சூரசம்காரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே எங்கே இருந்தோ இருக்காங்களா வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு போய் பழனி நகரமே லாட்ஜ் ஃபுல்லாகிடும் நடக்கக்கூட இருக்காமல் இடம் இருக்கும் இந்த பழனி கோயில் ஒரு தனியார் நபர்கிட்ட போச்சுன்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய சூரசம்காரம் மாதிரி நடக்காது ஜக்கி நடத்துகிற சிவராத்திரி விழா மாதிரி நடக்கும் இப்போ பழனி சூரசம்காரத்துக்கு நீங்கள் போய் எனக்கு கூட்டத்து நெரிசலில் வந்து மாற்றுறதுக்கு எனக்கு கவலை இல்லைனா நீங்கள் நெருக்கி பிடிச்சி இல்லை ஒரு ஐம்பது ரூபா அந்த முன்னாடி சீக்கிரம் போட்டு டொனேஷன் போயிட்டு கிட்டே போய் அவங்களால சாமி பார்க்க முடியும் ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது கூட்டத்தில் தள்ளி விடுவாங்க பார்த்து அமைச்சு விட்டுருவோம் தள்ளி விடுவாங்க பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி கிட்ட சாமியை போகிறதையே ரெண்டு லட்சம் ஃபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் சாதாரண எளிய மக்கள் போக வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டு லட்ச ரூபா ஃபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் இதோட லாபம் ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்துச்சுனாலோ ஒரு தனி நபரிடம் ஏன் ஜக்கி போன்ற திருட்டு பயிரிடம் இருந்துச்சுனாலோ அவர் சம்பாதிக்கக்கூடிய லாபம் என்னென்றதை யோசிச்சு பாருங்க பல முக்கியமான அறி தகவல்களை யாருக்கும் வெளியே தெரியாத விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க இதை தொடர்பாக என்ன விஷயம் வந்தாலும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கும் நான் எதிர்கொள்ள தயாராக சொல்லி நான் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கேன் இப்போ சொல்கிறேன் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கிறது என்று இந்த நேரத்தில் எங்களோட வந்து உங்களுக்கு வருகையும் கருத்து பேசுவதற்கு மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு கொடிப்பார்க்க நிகழ்வில் மற்றும் ஒரு சிறப்பு தலைப்பில் இன்னொரு சிறப்பு ஆளுமையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள